是什么声音？荒山野岭的，怎会有嬉笑之声？兄弟，一人在外，一定万事小心，别凡事都冒个头，能忍则忍。我忍，我忍。这道统在此山林间不好好当道士却在这里敢如此肮脏的勾当成何体统我师父想怎么当就怎么当关你鸟事没事赶紧滚开我这刀还未曾发誓今天就拿你先来祭高我且问你个缘故谢恩公谢恩公救命之恩我问你这到底什么地方那俩鸟道人又是何人这里本是无公岭奴家是领下张太公家的女儿这道人这道人不知是哪里来人说要来我家投诉我家爹娘便留他多住了几日谁是最后这道人赶也赶不走把奴家的爹娘哥嫂都害死了强行把奴家带到这汉里来住都是该死的人你家里还有别的亲戚吗亲戚倒是有几个都是庄龙之人这道人本事了得谁敢与他争论呀官府也奈何不了他官府官府有个屁用这奴家以后的日子可怎么过呀这其实果然是高啊没想到这厮果然逃遁到这里二娘你说咱们立下如此战功那皇帝老儿会如何奖赏咱们呢奖赏有何用战死之许多兄弟我愿没有被招安还在梁山上当家的你怎么了
二娘，快走！不，要走一起走！快走，二娘！不，要走一起走！快走！快！免受皮肉之苦，武松大名倒是久有所闻，只不过你想抓住我，恐怕没那么容易。啊
过如此。欺负人了，师傅，您可不要生气，千万别生气，要酒好好说，我给您拿酒去。我，你这明明有好酒好肉，却不肯卖与我，哎、怕我不给你银子。这，这好酒好肉都是二郎自己的，他是暂存在我这儿的呀。哼，是不是他们强迫你？哎，不不不，安生平，最恨那些恃强凌弱之辈。别怕，军事出来，我一定还你个公道。没，没，没有，师傅，你可千万别这么说，那都是我自愿的。好你个没出息的主，受人家欺负，连说都不敢说。哎，你，也没见你这么蛮横的，出家人呐，还说老爷我蛮横。哎呀，出家人怎么能说自己是老爷的呀？老子就这个脾气。哎。出家人哪有说自己是老子的？嘿，我是这位兄弟。哎，我，你这个恃强凌弱之辈，冲什么好人？快滚！你这个臭头陀，你说什么恃强凌弱？说的就是你。哎，你看看，我这把一个老人家欺负的，连个屁都不敢放。不是，你好你个鸟头陀，有道是出家人勿起嗔心。你怎么见人就骂？老子骂的就是你！我好心劝你，你却口出恶言，看来你是想吃拳头了吧？呀！二郎，呀呀！别打了！呀！呀！二哥
，二郎，二郎，二郎，二郎，二郎，你惹大祸了，二郎啊，二郎，这次太不是好的，俺帮你却来怪俺，来，走走走走，都走。长酒喝。哎，小二，哎，小二，嗯，哎呦，来客了，哎呦，来客了，哎，客官坐，客官坐，我们这儿有好酒肉。吃好了有床铺，歇好了就好走，前面走好路。<笑>小二，你这张嘴有点意思啊。<笑>客官爷，您听俺讲，别家的伙计叫小二，唯独俺家叫小三儿。俺小三儿的嘴再好，没有这店的酒肉好。<笑><笑>好，把你店的好酒好肉全给我端上来。这好酒一碗还是两碗？好肉三斤还是五斤啊？你这儿酒如何？不是我小三吹大气，客官看见对子没？闻酒三分醉，开坛十里香。<笑>好，把酒拿来我尝尝。要这酒不好，对不起那对子，我就把这对子给劈了，当柴给烧了。哎呦，客官，你听小三讲，客官今天是发不了信子，砸不了对。这酒好的是，一跤跌在云雾里，醉不死你，没死你。<笑>小二，快点端上来。哎哎，好。哎，来了，好酒好肉来了。哎，客官，啊，你要的牛肉。哎，哎嗯，来，哎，您的酒。哎，行。嗯，咋样？好酒。客官，您真识货。哎，您知不知道济南有个七十二泉甲天下？这个酿酒神泉啊，就叫白老泉。实不相瞒，我们家祖上就在白老泉旁边酿酒。别看这店面小啊，那可是家传的百年手艺啊。真正的好酒的滋味我跟你说，您出了这景阳港啊，您就再也喝不到这么好的酒了。嗯，白老泉，这酒不错，哎，只是我喝的不大爽快。这，这咋不大爽快呢？哎，这个碗太小了啊，换几个大碗来。不不不不不，客官，你要是吃肉啊，这肉管够；但是酒啊，不能再吃了。哎，干嘛不让我喝酒？客官，您来的时候没看见这招子吧？来来来来，再看看，来，哎，您您再看看啊。三碗不过岗。哎，客官，您算说对了，我们这酒好，三碗就醉，因此啊，出不了这景阳岗，就叫三碗不过岗。这过往的客人呢，来了之后要了三碗就不再要了。我为什么不叫店小二，而叫店小三呢？就是随了这三碗的三。嗯，这些都是你们骗那些喝不了酒的主。我醉了吗？啊，你看我醉了吗？没醉、啊，你倒酒啊！哎，客官，您不能吃了，客官，您真的不能再吃了。您知不知道啊？我们这酒啊，叫白老泉，又叫出门岛。您别看您现在吃的酒香醇厚，但是您只要一出门，一见风，我跟你说，您就是千年树也得倒了，是座塔也得塌了，是面山嘿嘿那也得白了。店小二，哎，小三，呃，店小三，啊，你给我倒酒。让你看看你五二爷酒量有多厉害！不倒不倒，你这不是让我害人的吗？让你倒你就倒，怕我不给你酒钱？不，你你再来三吧。<笑>这换大碗、呃！哎，换大碗！换大碗！客官，没您这么吃酒的。哎呀，小三
，我喝一碗给你一碗酒钱，你只管倒。您，浩海，您不能再吃了，这再吃就倒了。啊，倒倒倒倒倒。您，你要是使性子，这就吃醉了，三天可叫不醒您，耽误了您路程，您可别怪我小三啊。哼，哎，就是你酒里下了蒙汗药，你我二爷一照喝不，我就让你看看。我二爷是怎样一条好汉？那好好好，您这样，您把您的名和姓都留下，是何方人士，也好您吃醉了之后我去知会人去。我姓武名松，在家排行老二，清河县人士。倒酒啊！哎哎哎嗯嗯嗯嗯，好酒。嗯，好酒好酒，嗯，十八碗，嗯，嗯，嗯，哎，好汉，好汉，你要去哪里啊？跟着我干什么？酒钱都给你了。客官，你要是去别处啊，我不拦你；你要是去景阳岗啊，我觉得你还是在这休息一晚便走啊。我便是要从那景阳岗上过。怎么，又用了我酒钱，还要挣我房钱？不是，我是好意。你不信可以看那官司榜文啊。嗯，又拿什么鬼花招骗我啊？不是，你这个人怎么不识好歹呢？啊，在这景阳岗上，嗯，出了这吊睛白额的大虫，已经有二三十条好汉的性命葬送在这里。嗯、你看，这天这么晚了、嗯，你又吃了这么多酒，你要是碰见了大虫啊，嗯、你说你葬送了性命，这这这真可惜啊！嗯，哎、嗯，你这个店小三儿，你当我是外乡人？这景阳岗，我少说走了一二十遭，没听说过什么大虫，别用这些鬼话来骗我！哎哎，好汉，好汉，我跟你说，嗯、这这是真真切切的事啊、嗯！现在我们店里已经有三五个人，嗯、你这样，你等明天凑齐了二三十人，你,你再走也是。你、哎、你不信，你可以看看官司榜文啊！谁有心思看什么官司榜文？你这个店小三，我看你是半夜想劫我钱财，才骗我岗上有大虫，是不是？哎呀，嗯、行，你走吧。啊，是，这山上一只大虫都没有，是俺们谋你钱财，害你性命。你走吧，走吧。林小三，你把那个三万不过岗的牌子拆了吧。啊，拆。你、啊、等您啊,啊，到了景阳岗走，把这大虫打死之后啊，我当着您的面拆。嗯，当着您的面拆、啊。哎，哼，我当是英雄。这不一疯子吗？吃了包子胆呢？这哪是身子包着胆呢？这不胆子包着身子吗？嗯，嗯，你这店小子，你做的还真不错。你都走到这儿了，还想把客人吓回去？景阳岗上，今有一只大虫伤害人命，现今掌县各乡里正并猎虎人等刑捕未获。如有过往客商人等，可于四、五位三个时辰结伴过岗，其余十分及单身客人不许过岗，恐被伤害性命，各宜知悉。杨谷先呀，啊，这景阳岗上真有大虫。我要如此回去，岂不被那店小三给笑死了？哟、嗯！嗯嗯
这酒还真有点力道。嗯，这是个好去处。的大主。
你你是人是鬼啊？是啊，是人是鬼啊！你，清河无二，你们两个什么人？为何扮作大虫，叫我无二？吓了一跳。我们是本地猎户。哎，你这外乡人，兀自不知礼。这景阳岗上有一只极大的大虫，它夜夜出来伤人，就连我们猎户也折了七八个。这过往客人呀，就更不计其数了，都被这孽虫给吃了。本县知县着了当乡礼证，和我们猎户人等在此捕捉，怎奈那孽畜力大难禁，谁敢向前呀、啊？我们为此吃了不知多少县棍，只捉他不得。今夜又该我等在此捕猎，和数十个乡夫在此，上上下下放了窝公要见，在此等他。你们以后不用再吃那知县的县棒子了。方才我路过岗上，正好被我撞见大虫，现如今已经被我三拳两脚。让我给打死了！你是说，大虫让你三拳两脚给打死了？真的？你、你、你不是人，也不是鬼，你是金刚罗汉啊！哎，你们不信？来来来来来，看我手上，还有活血呢！哎呦，真的？嗯嗯，这真的！大伙儿，快出来！这人说大虫已经被他给打死了，大伙，快出来呀、啊！出来，出来，都出来！出来！出来，出来！哎呀，真是了不得呀！真是了不得！看见了，看见了！追！
兵，热腾腾的炊兵。可是千载难得的热闹啊！奴家不爱凑热闹，干娘看吧。在起早贪黑卖炊饼，不卖了，不卖了，今天不卖了，快，兄弟，跟我快回家吧。哎，哎，哥哥啊，在镇上面，有没有人欺负你啊？没有，没有，没有，没有。哎呀，哥哥，你这个人就是老实，即便有人欺负，你也不会说。<笑>走，今天重逢就好了，日后我在哪里也不被人欺，这日子就要顺当多了。哎呀，哥哥放心，有五二在，谁敢欺负你？我哪里放心得下，兄弟，你在这儿，人家是不敢再来欺负我。平时也不要再去惹事。之前你在老家打伤了人，梅艳走后，我日夜不安，又怕你在外面没人照顾，又怕你在商人被官府逮到。哎，你呀，三天两头吃醉了酒，便和人打架。我赚的这点钱啊，全去赔了人。二郎啊，哥哥是胆小怕事。每次上公堂都吓得打颤、哎。哥哥，你放心，我早就改了啊。兄弟，你变了不少，往日都要顶撞哥哥几句。哎呀，那时候兄弟年轻，不懂事，现在在外面待过了才知道，只有哥哥对我，那才是真心的。兄弟，你颇瘦了点，没事。前些日子害了病，杨继天便回来了。哎，兄弟便是瘦，也能把老虎打死。
快病了，您可好全了没有？哎，你也是打什么老虎啊？被他咬上两口胃药，担心死，又不是官家派的徭役，你管他做什么？下回碰见这事，躲开就是，莫要逞强，让自己吃苦。哎呀，不吃苦，不吃苦。哎，哥哥，我在外面交了很多朋友，热闹得很啊。热闹什么？你都病瘦了。<笑>我娶的那个婆娘啊，做的一手好汤水，便叫她用心做，给你啊好好补补。<笑>哥哥，嫂嫂对你可好？哎，是个颇好的娘子，缝补做饭做衣服都会。哦，<笑>只是她之前际遇不好，嫁了我，委屈她了。所以说，我得对他好些，日子过得还顺点、啊。带回家得好好谢嫂嫂。<笑>王干娘，王干娘，我兄弟打虎英雄。<笑>他还不相信。<笑>大姐，快开门呐！大姐，打虎英雄回来了。这大的喜讯呢，快呀、啊！哥，这饼子没有卖完，怎么就回来了呀？还与我说笑，这打虎英雄跟你，大大相干。大字大成的英雄啊，是我异母同胞的兄弟武松大姐，回去吧，回去吧。哎，大郎，天黑了就赶紧回来，卖不卖的碗也不要紧。叔叔，忙完了官府的事情就赶紧回来，奴家跟你大哥等着你吃饭呢。嫂嫂，快回吧，回去吧，回去吧，大姐，今天生意一定很好。哎，走好啊。<笑>钱的烧饼钱还给你。哎呀，街坊邻居的是个烧饼。哎，算了算了算了算了，来来来，给你给你。哎，行行行，武大爷，王干娘，还出去卖货呀？哦，是是是是。哟，武大，哎，这打虎英雄真是你亲兄弟啊！这是我的兄弟，兄弟，这是何九叔啊，在信崖工作，啊，平日带兄弟甚好。哎，这是王三叔，哦，开银铺的。平日我一些碎银子呀、啊、什么的，都打成簪子送你嫂嫂。<笑>多谢各位街坊邻居，平日对我哥哥的照顾啊。武松在这里谢过了。哪里哪里、啊？好，走走走。嗯、叔叔酒也不吃，肉也不吃，看看。果然冷了吧？叔叔不会促火，待奴家与叔叔促火，定让这火盆似新热。叔叔。叔叔，你十八碗不醉，打罗金刚一般的英雄好汉，怎的就这般手软了？嗯，嫂嫂真的醉了。呀
阳谷县要是寻不到，老干娘走远些，务必啊，找个妥妥帖帖的。那是。得了准信啊，多多银钱拜上干娘。行了，我知道了。<笑>劳烦干娘了。我们武家也要开枝散叶了。叔叔，你要是个有意的，就请喝下奴家这杯残酒吧。叔叔心里想喝，却又不敢喝。叔叔，你怕什么呀？我衙门里的事，先走了。叔叔，叔叔老虎都不怕，还怕奴家吗？嫂子休要再戏言。嫂嫂，知道我不是你嫂嫂。嫂嫂，这嫂嫂，不要再这般不知廉耻。你，你心里果然有了别人。呸！武松是个光明磊落的男子汉，怎会有如此轻浮之举？不要如此肮脏！肮脏！我我武松是个顶天立地的男子汉，不是你这般败坏风俗、没有人伦的猪狗。我一直敬重你，是我嫂嫂，对你一忍再忍，不想你却是一个不守妇道、如此轻浮的女子，请嫂嫂自重。倘若日后……我听到外面有半点风吹草动，武松严厉认得嫂嫂，这双拳头可认不得嫂嫂。休出口伤人！奴家把你怎么了？奴家敬爱叔叔，怎么反倒落个不是？我呸！瞎了我的眼睛好大的雪啊！杏儿都卖光了。哎呦，今天的生意咱是真的好啊！都卖光了今天。哎呀！大姐，你这是怎么了？大姐，都是你这个不争气的，叫外人来欺负我。兄弟，兄弟在这儿。谁还敢欺负你啊？二哥，谁是二哥？哎、我见他大雪地里归来，赶忙安排酒食请他吃，谁知他见四下没人，竟把言语来调戏我。你你说什么、哎哎？住口！住口！哎呀，我兄弟不是这种人，从来老实，休要高作声，是林家笑话我。笑话？他来调戏我，你倒怕是别人的笑话？你，老夫，你今天丑事做尽，还敢在这里说？丑事！今天谁做丑事了？兄弟，你一五一十，说个明白。你要行断举证的话，我会这样对你吗？好啊，好啊，竟成了我不断证了。你说呀，你说呀，说的就让街坊邻里都知道了，知道你做下什么好事。别叫你这新家上的哥哥走到街上都痴人笑话，知道他有个打虎的兄弟，就是你武松。伯父，竟敢欺负我哥哥！少说一句。少说一句、啊！你们都是一家人，武大郎，今天老娘就欺负你了！哥哥，你兄弟打虫都打得死，还怕一个破旧不成？兄弟，兄弟，兄弟，好啊！老娘这一生，竟被你们这些破财阿杂欺负，好的很！哎哎，大姐，大姐，大姐，兄弟，兄弟，你大嫂是性情中人。兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，你你去哪儿啊？
兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，喊喊他做什么？你还是休了我吧。休要高作深啊！我兄弟不是那样的人。<笑>你这个梁山的手下败将，竟然胆敢来攻打我二龙山！洒家今日便让你开开眼！<笑>就凭你们几个，也想破我的长蛇阵？除非你们长出三头六臂来！爷爷我正愁胸中这口恶气没地方出，正好拿你这个秃驴开刀！嗯啊什么长蛇阵呢？我看就是麻团阵，捣鼓几下就乱套了
，他要是再敢来，我就叫他掉到陷阱里出不来。<笑><笑>大热天的，怎么你们都在院子里干活啊？好汉，你不知道，我们波在这里生活，简直是人间天上，岂敢闲热坐地啊？他要那不给钱的，关进大牢里，求生不能生，求死不能死，大链锁着也要做嘞。是谁家办的？为何每日拿好酒好菜待我？啊，小人前日已经禀告都头说了，小人是管营相公家里的仆人。我问你，这每日好酒好菜待我的，究竟是什么人？我吃了他的，又会如何？是。管营相公家里的小管营让送给都头吃的，这就奇怪了。我是个犯罪的人，也未曾有半点好处给管营相公，为何如此待我？这小人不知道，只是遵照小管营的吩咐，让小人且待都头半年三个月再说话。嗯，半年三个月，难不成叫我养肥了再来结果我？这葫芦里究竟卖的什么药？这酒是不明不白，叫我怎么知道安稳？我就问你，那萧冠英到底是什么样的人，在哪里与我见过？如不好好说，小心我拳头。灰都头的话，就是前日都头到点事厅的时候，厅上立的那个白手帕包着右手的那个人，便是萧冠英了。难不成？就是站在管营相公身边的那个年轻人啊，正是正是，带我吃沙威棒的时候，他喊了救我，是不是？啊，是是是，正是此人。这就奇怪了，我和他素不相识，为何如此待我？这其中必有蹊跷。我问你，那小管营，姓甚名谁？啊，姓施，名恩，呃，人称金眼彪，施恩。想必是个好男子。马上把他请来见我，要不然这些酒食我什么都不吃。啊，呃，小管营吩咐小人不要跟都头详说背信，只待都头半年三个月才说之相见。你还说，是不是要吃我拳头？嗯，这就去里面说之。小弟，见过兄长。小人是治下囚徒，也未曾拜见尊严。前日蒙救一顿大棒，今日又好酒好食相待，甚是不当，又没曾半点差遣。哎呀，真是无功受禄，寝食难安。啊
，小弟，久闻兄长大名，如雷贯耳，只恨云城阻隔，不能够相见。近日有幸得见兄长到此，正要拜师威严，只恨没有什么款待的，因此怀羞，也不敢贸然相见呐。却才听得半当所说，叫武松过个半年三个月后就有话说。敢问少管爷，有什么话和小人说？既是村婆和兄长说了，小弟当以实相告。只是，只是兄长远路到此，气力有亏，未经完足，还请兄长先休养个半年三月的，待贵体完完备备时，小弟再和兄长详说备细。哎呀，武二去年啊，得了三个月疟疾，酒醉后照样在景阳岗上打死一只大虫，也就三拳两脚的事情。何况今时今日啊，呃。兄长，还是在休养时日，等贵体好的时候，小弟再说也不迟啊。你是怕武儿没力气啊？哎，我方才见到广场上有个大石墩，哎，你说说，它有多重？那怕有三五百斤。好，你且与我去，看武儿能不能搬动它。天神爷呀